¿Sabe usted? La organización Congecop criticó duramente al proyecto de la llamada Super Tortilla. Según la coordinación de ONG y cooperativas Congecop, el programa de harinas fortificadas Super Tortilla es un programa que beneficiará únicamente a una empresa transnacional y que es un pago del actual gobierno a otros partidos políticos. Los 20 millones que van a ser destinados a este programa de la super tortilla, aunque los científicos digan que va a ser un programa exitoso en cuatro departamentos, eh, que va a ser únicamente implementado en cuatro departamentos del país, nosotros sí tenemos nuestras serias dudas. Independientemente de que vaya a ser una harina fortificada, vitaminada, nosotros siempre hemos considerado que se debe respetar la cultura y la pertenencia cultural de nuestros pueblos. Sin embargo, aquí nuevamente vemos una situación recurrente en beneficiar a grandes empresas transnacionales y que a la larga las más beneficiadas son ellas, porque lo que llega a las comunidades pues va a ser mínimo, entre contratación de una empresa que lo distribuya, entre la compra de alimentos, el, el producto final va a ser mínimo, pero al pero por el otro lado tendremos que tener indicadores si esto va a contribuir o no, y por el otro lado si va a ser aceptado por las familias que van a ser beneficiadas, y no vamos a tener, como en otros casos, cuando se les distribuía frijol en polvo, que sabíamos que los marranos y los animales se lo, se lo comían, ¿verdad? era alimento para animales, en pocas palabras. Eh, es un Nosotros tenemos muy claro que el programa de la super tortilla con harina fortificada es un... Es un pago del actual gobierno y un compromiso hacia otros partidos políticos. El ministro de Agricultura respondió a Congecop afirmando que el proyecto de la super tortilla reducirá la desnutrición crónica en el país. Es una fórmula que ya se ha puesto en práctica en México y ha dado resultados positivos. Nosotros vamos a demostrar que las harinas fortificadas de maíz sí pueden reducir la desnutrición crónica en el país, principalmente en los niños menores de 5 años.